அவர்கள் எல்லாரும் முடிவு பண்ணாங்க தேங்காய் கெடுதி என்பதை பரப்ப வேண்டும் தேங்காயில இருக்கக்கூடிய உடல் நலத்துக்கு தீங்கு என்று மருத்துவர்கிட்ட பூரா சொல்லு அதனாலதான் இதே நோய் வருது என்று ஒரு பரப்புரை செய்க என்று செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க விளைவு என்னாச்சு ஒட்டுமொத்த மக்களும் தேங்காய மறந்தாச்சு இவ்வளவு அபத்தமான விஷயம் என்றால் தேங்காயில கொலஸ்ட்ரலே கிடையாது கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறது விலங்கு பொருள்ல இருந்து தான் வரும் நெய்யில உண்டு கொலஸ்ட்ரால் தேங்காயில இருக்கிறது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் எண்ணெயினுடைய எத்தனை நலக்கூறுகள் நம்ம உடல்ல நல்லது செஞ்சுட்டு வந்ததோ அத்தனையும் இழந்தோம் நம் உள்ளூர்ல இல்லாத எண்ணெய் இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல தான் முத முதல்ல கெனோலா ஆயில் ரேப்சீட் ஆயில் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அமெரிக்க அரசாங்கம் வந்து ஆயில் சீட்ஸ வந்து மிகப்பெரிய அளவுல கொண்டு வரணும்ட்டு கெனோலால இருந்து ஆயில் கொண்டு வந்தான் அதை சந்தைப்படுத்த வேண்டும் எங்க சந்தைப்படுத்தலாம் எண்ணெய் அதிகமா பயன்படுத்தப்படுறது தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்ல பயங்கரமா பயன்படுத்துறாங்க ஆனா அவனுக்கு எல்லாம் தேங்காய் எண்ணெயும் நல்ல எண்ணெய் தான் பயன்படுத்துறான் எப்படி அந்த சந்தையை பிடிப்பது இதுதான் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல மிக மிக முக்கியமாக நடந்த விவாதம் அவர்கள் எல்லாரும் முடிவு பண்ணாங்க தேங்காய் கெடுதி என்பதை பரப்ப வேண்டும் தேங்காயில இருக்கக்கூடிய சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் லாரிக் ஆசிட் உடல் நலத்துக்கு தீங்கு என்று மருத்துவர்கிட்ட பூரா சொல்லு அதனாலதான் இதே நோய் வருது என்று ஒரு பரப்புரை செய்க என்று செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க விளைவு என்னாச்சு ஒட்டுமொத்த மக்களும் தேங்காய மறந்தாச்சு பிள்ளையார தவிர வேற எங்கயும் தேங்காய் உடைக்கிறது இல்ல வெள்ளக்கரல் செட்டியே அரைக்கிறது இல்ல வீட்டுல ஐயோ தேங்காயா கொலஸ்ட்ரால் வந்துடும் தேங்காய் சாப்பிட்டா அதிகமாயிரும் எவ்வளவு அபத்தமான விஷயம் என்றால் தேங்காயில கொலஸ்ட்ராலே கிடையாது கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறது விலங்கு பொருள்ல இருந்து தான் வரும் நெய்யில உண்டு கொலஸ்ட்ரால் தேங்காயில இருக்கிறது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்புறம் கொலஸ்ட்ராலுக்கும் இதயத்துக்குமான சம்பந்தமும் மிகப்பெரிய சிக்கலான விஷயம் ஆனா இது அத்தனையும் மறந்து நம்ம தேங்காய் எண்ணெய தொலைச்சிட்டோம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளா பயன்படுத்திட்டு வந்த நல்லெண்ணெய ஓரமா ஒதுக்கி வச்சோம் புதுசு புதுசா ரிஃபைன்ட் ஆயில்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சோம் கெமிக்கலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அத்தனை ஆயிலையும் போட்டு எண்ணெய் என்பது வெறும் பொறிப்பதற்கு மட்டும் நினைச்சு அத்தனையும் கொண்டு வந்தோம் ஆனா எண்ணெயினுடைய எத்தனை நலக்கூறுகள் நம் உடல்ல நல்லது செஞ்சுட்டு வந்ததோ அத்தனையும் இழந்தோம் தேங்காயில மிக முக்கியமானது தேங்காய் பால்ல மோனோ லாரின் அப்படின்னு ஒரு கண்டன் இருக்கு அந்த மோனோ லாரின்கிற கண்டன்ட் தேங்காயை தவிர இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் தாய்ப்பால் மட்டும்தான் வேற எங்கேயும் கிடையாது தாய்ப்பாலுக்கு இணையானது தேங்காய் பால் ஒரு வீட்டில் நம்ம குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக வரணும் கொஞ்சம் இடம் கூட இருக்கணும் கொஞ்சம் நல்ல உற்சாகமாக அவர்கள் வந்து நோய் எதிர்பார்ச்சலோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதற்கு முதல்ல செய்ய வேண்டியது தேங்காய் பால் தான் இட்லி சாப்பிட்டாலோ இடியாப்ப சாப்பிட்டாலோ எது செஞ்சாலும் தேங்காய் பாலை வந்து அதில் ஒரு முப்பது எம்எல் நாற்பது எம்எல் தினம் கொடுக்கலாம் காய்கறிகளில் தேங்காய் எண்ணெயை சீசனிங் பண்ணலாம் மேலே அதை பொறிக்க வேண்டாம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து மேலே அப்படி மேலே ஊற்றி விட்டு பிரட்டி ஒரு சாலடு செஞ்சாலோ காய்கறி செஞ்சாலோ கொதிக்காத தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயை மேலே ஊற்றி சாப்பிடணும் செக்கில் ஆட்டின மரபு எண்ணெய்க்கும் ரிஃபைண்ட் ஆயிலுக்கும் ஏராளமான வித்தியாசங்கள் இருக்கு அது ஹெக்ஸேனில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வர்றது இது வெறும் பிழிஞ்சு எடுக்கிறது இது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அது ரான்சிலிட்டி ஃபார்ம் ஆயிரும் ஆகட்டும் பிரச்சனை இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு தேவையான எண்ணெயை மட்டும் அத்தனை பேரும் பகிர்ந்து வாங்கி கொள்ளலாம என்ன பிரச்சனை இருக்கு அதுல எக்ஸேனோட கூறுகள் அதுல இருக்காது நண்பர்களே இது மாதிரி கொஞ்சம் உணவுகளை ஒவ்வொரு உணவையும் ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சு கவனிச்சு நம்ம தலைமுறைக்கு கொடுத்தாக வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கு நான் அடிக்கடி நிறைய கூட்டங்களில் பேசும் பொழுது சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் எல்லா கூட்டங்களிலும் கண்டிப்பாக நான் சொல்லிவிட்டு தான் இறங்குவேன் அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டை ஒட்டி ஒரு கூட்டத்திற்கு போயிருந்தப்ப அங்கே ஒரு பேராசிரியை பேசினாங்க நானும் உங்களை போல் இங்கே அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அவங்க பேசினத அந்த அம்மா பேசும்போது ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைடை போட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க சொன்ன ஸ்லைடு முதல் ஸ்லைடை பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அவங்க முழு பேச்சை கேட்க முடியல அந்தளவுக்கு மனதுக்கு பதப்பதப்பை உண்டாக்கிருச்சு அன்னைக்கு முடிவு பண்ண இவங்க பேசின விஷயத்த நம்ம எங்கே போனாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அவர்கள் சொன்னது இதுதான் ஒரு நானூறு ஐநூறு பேர் இருந்த இடம் அவர்களை பார்த்து எல்லாத்தையும் சொன்னேன் எல்லாரும் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுல இருக்காங்க அத்தனை பேரத்தையும் பார்த்து அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஒரு தலைமுறை தான் தன் அடுத்த தலைமுறையின் மரணத்தை அருகிலிருந்து பார்க்க போகிற துரதிருஷ்டவசமான தலைமுறை 
this is the only unfortunate generation those who are going to see their own wards and child's death on their own lifetime evvalu vali irukku nu paarenga idai vida vali tharakudiya statement na ketadhe illa nam kulandai aarogyama irukano nam kulandai oru migapariya vanigenaga மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையாக மிகப்பெரிய மருத்துவனாக வர வேண்டும் என்பதற்காக தான் அத்தனை பேர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எத்தனையோ பிரச்சனைகளையும் எத்தனையோ கவலைகளையும் எத்தனையோ அவமானங்களையும் தூர எரிந்து விட்டு ஓடுவதற்கான முதல் விஷயம் நம் அடுத்த தலைமுறை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆனா அந்த தலைமுறை சிறந்த ஒரு படிப்பை பெற்று நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதலும் நல்ல ஒரு தன்முனைப்பு இருந்தா மிகச்சிறந்த இடத்திற்கு கண்டிப்பா போவாங்க ஆனா அப்படியான இடத்தை அடையும் போது ஆரோக்கியமான மனிதர்களாக இருக்கணும்னா நம்முடைய மெனக்கடல் மிக மிக முக்கியம் நண்பர்கள் நாம் மிக உன்னிப்பாக ஒவ்வொரு வேலையும் கவனிக்க தவறிட்டோம் அப்படின்னா பல சிக்கல்ல போய் மாட்டிக்கும் ஏகப்பட்ட தின்பண்டங்கள் சந்தையில குமிஞ்சு கிடக்கு தினம் விராட் கோலியோ அனுஷ்கா சர்மாவோ எதையாவது ஒன்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுத்த பணத்துக்கு கூத்தடிக்கிறதுக்கு அவங்க செஞ்சுதான் ஆகணும் ஆனா நாம யோசிக்கணும் இது நம் குழந்தைக்கு அவசியமான யோசிக்கணும் கோணலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் வருது கோணலா இருந்த சாப்பிட்டா நம்மளும் கோணி போயிருவோமான்னு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் எப்படி வருது எப்படி செயல்படு எப்படி செய்து வருகிறார்கள் அந்த பொருள் எப்படி தயாரிக்கப்படுது நம்ம வீட்லயும் முறுக்கு பொறிச்சு எடுத்தோம் எண்ணெயில முறுக்கை சுத்து போட்டு எடுத்து அதுவும் சூடான பொருள் தான் ஆனா எண்ணெயில முறுக்கு சுட்டு வர்றதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரூஷன் மிஷின்ல ஒரு பெல்லட் வந்து அதீத வெப்பத்துல ஒரு கார்போஹைட்ரேட் பிரிஞ்சு பொறித்து விழுறதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு நண்பர்களே இப்படி பொறித்து விழக்கூடிய ஒரு தின்பண்டம் மூளையினுடைய நரம்புகளை கூட பாதிக்கும் என்று அவர் இணையத்துல பல விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து எச்சரிக்காங்க ஆனா நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க ஒரு பாக்கெட்டை காலி பண்ணு சில நேரங்கள்ல பார்ப்பேன் ஏதாவது ஒரு இடத்துல காத்திருக்கும் இடங்கள் குறிப்பா மருத்துவமனையில நாங்கள் யாராவது அப்பா அம்மா பார்க்கணும்னா ஏதாவது நைன் நைன் சங்கூடாதுன்னா ஒரு பாக்கெட்டை வாங்கி கையில் கொடுத்துறாங்க அவன் பத்து ரூபா பாக்கெட்டை பிரித்து பத்தே நிமிஷத்தில் காலி பண்ணிடுறான் கேட்டால் வந்து சொல்கிறாங்க சார் டிரான்ஸ்பேர்ட் ஃப்ரீசர் எவ்வளவு அவ ரொம்ப ஒரு தவறான ஒரு புரிதல் பாருங்க டிரான்ஸ்பேர்ட் ஃப்ரீ அப்படின்னா கெட்ட கொழுப்பு இல்லை அதனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரலான்னு நினைக்கிறான் உண்மையான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா கெட்ட கொழுப்பு இல்லை என்று சான்றிதழ் பெறுவதற்கு பெர் சர்விங் ஒரு தடவை சாப்பிடும் போது எடுக்கக்கூடிய முப்பது கிராம் பெர் சர்விங் வச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை தட்டில் முப்பது கிராம் பொருள் வச்சிங்கன்னா அதில் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே கொழுப்பு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபேட் ஃப்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இதுதான் சட்டம் சட்டத்தை நல்ல நல்ல கவனிக்கணும் உணவு சட்டம் என்ன சொல்லுது பெர் சர்விங்கில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னா நீ வந்து போட்டுக்கலாங்கிறான் நம்ம ஆள் என்ன முப்பது கிராமாக பாக்கெட்டை வாங்கி சாப்பிட்றான் ஒட்டுமொத்த பாக்கெட்டையும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல பிள்ளை காலி பண்ணிடும் அப்ப எவ்வளவு நூறு கிராம் பாக்கெட்னா நூறு கிராம் பாக்கெட்னா மூணு மடங்கு ஒரு சர்விங் எவ்வளவு மூணு மடங்கு சாப்பிட்டுருவோம் மிக மிக கவனமாக இருக்கணும் எந்த பொருளை சாப்பிட்றாங்க எந்த பொருள் வந்து அந்த குழந்தை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் எச்சரிக்கையாக பார்க்க வேண்டிய சூழல் பல மிட்டாய்கள் விற்கப்படுது பல சாக்லேட்டுகள் விற்கப்படுது எல்லா சாக்லேட்லயும் இனிப்பாக சேர்க்கப்படுற பொருளுக்கு பேர் கான்ஸ்டார்ச் கான்ஸ்டார்ச் சுகர் தான் வந்து ஸ்வீட்னர் மெயின் இனிப்பை கொடுப்பது சோளத்தில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இனிப்பு தான் மெயின் ஸ்வீட்னர் மிகப்பெரிய அளவில் பெண்களுக்கு குறிப்பா பெண் குழந்தைகளுக்கு சினைப்பையில் நீர்கட்டிகள் பெரிய அளவில் கூடுனதுக்கு இது ஒரு காரணம் நவீன உலகத்தில் தொடர்ந்து எச்சரிச்சுட்டு வராங்க சாக்லேட்ஸை நிறைய கொடுக்காதீங்க சாக்லேட்ஸ் தான் வந்து சினைப்பை வளர்ந்து வரக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுக்கு சினைப்பையில் நீர்கட்டிகள் வருவதற்கு அது முக்கியமான காரணம் அது என்ன பண்ணும் உடல் எடையை கூட வைக்கும் மாத விடாயை தள்ளி தள்ளி போட வைக்கும் முதல்ல விளையாட்டா தான் தெரியும் அதெல்லாம் சரியாயிடும் கொஞ்ச நாள் வளர்ற குழந்தை அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இருக்காது இப்படிங்கிற பேச்சு ஆரம்பிச்சு அந்த குழந்தை பதினாலு பதினைந்து வயதுல அறுபது கிலோ அறுபத்தி ரெண்டு கிலோ எடையை எட்டும் போது அந்த குழந்தைக்கு மன உளைச்சல் வர ஆரம்பிச்சு எங்கேயும் முன்னாடி வராது எந்த கேள்விக்கும் முதலில் முன்னால் வந்து இருக்காது அப்படியான முன மன உளைச்சலையும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் அந்த குழந்தை பெறும் கூடவே மாதவிடாய் சுழற்சி சிக்கல் வர வர அவளுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி அவள் செயல் திறன் குறைய ஆரம்பிச்சு வருங்காலத்துல கருத்தரிப்பு தாமதத்துக்கு அது ரொம்ப முக்கியமா பிரச்சனையா இருக்கு அத்தனைக்கும் காரணம் வந்து சாக்லேட்ஸ் அவசியமா 
அந்த காலத்தில் இனிப்பு சாப்பிட்டோம் சாப்பிடாமல் இல்லை ஆரஞ்சு வில்லைன்னு உண்டு அதை நாங்கள் டவுசர் பாக்கெட்டில் போட்டுட்டு எப்போவாது அந்த ஆரஞ்சு வில்லையை வாயில் எடுத்து போட்டு அது வேகமாக கரையக்கூடாதேன்னு வாய் பேசாமல் அம்முன்னு தவம் செய்கிற மாதிரி உட்காந்துருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாருடைய அத்தையோ மாமாவோ அமெரிக்காலேயோ ஆஸ்திரேலியாலேயோ அபுதாபிலேயோ இருக்காங்க இவ்வளோ இவ்வளோ வாங்கிட்டு வராங்க சாக்லேட் ஒன்று ரெண்டு கிடையாது கிலோ கணக்கில் வாங்கிட்டு வந்து அதை கொண்டு போய் ஃப்ரீசரில் உள்ள தட்டி ஏன் வந்த போனால் எல்லாருக்கும் ஒரே நேரத்தில் அதை கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு மனசு இல்லை அவ்வளோத்தையும் வச்சு சாப்பிட்லான்னு வச்சு செய்கிறதுங்கிறது இது தான் அவ்வளோ சாக்லேட்டையும் அதில் போட்டு போக வர அந்த குழந்தைகள் சாப்பிட்றதுனோட விளைவு வருங்காலத்தில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும்